まずは左奥の踏み切りでシャチトラをご紹介します今左側に映っているシャチは名前をステラと言いますステラは推定年齢37歳のリンタな大人のメスのシャチです続いて隣にいるシャチもご紹介します今大型画面に映っているシャチは名前をリンと言いますリンはステラの娘にあたるシャチでここ名古屋高専特化生まれのシャチなんです現在10歳の若いメスのシャチです続いて右奥のプールにいるシャチもご紹介しますプールの深いところまで潜って右側あたりでジャンプです今豪快なジャンプを披露したシャチは名前をアースと言いますアースはステラの孫にあたるシャチで現在14歳の若いオスのシャチです今回の公開のネーミングはステラ・ジン・アースの3頭が頑張ります皆さん温かい応援をよろしくお願いいたします<笑>それではシャチたちの紹介を終えたところでここからはシャチとは一体どのようなそれでは大型画面をご覧くださいシャチは世界中におよそ90種類生息するイルカやクジラの仲間です赤道付近の暖かい海から南極や北極といった冷たい海にまで世界中の海に生息しています世界中ということでもちろん日本の周りにも住んでいるんですよ実はここ名古屋にもやってきたことがあるんですこちらは2000年のニュースの映像ですがこの時名古屋港水族館の近くを流れる堀川を飛鳥中級のあたりまで泳いでいったんですさてそんなシャキシャキですが海では一体何を食べているんでしょうかシャキは魚を食べますイルカやアシカアザラシも食べますまたラッコやペンギンも食べるんですよ時には自分たちよりも体の大きなクジラを群れで襲って食べたりサメを食べることもあるんです世界中の海に生息し海のいろいろな生き物を食べてしまうシャチはまさに海の王者にふさわしい生き物ですさあ再びトレーニングに手を移していきましょうここからはシャチの体の特徴を詳しくご紹介しますトレーナーの合図を見たアースが深く息を吸ってゆっくりと傾いて胸びれを持ち上げていますシャチの胸びれは皆さんの目の前の写真にいる入れ形とは違い丸い形が特徴ですあの丸い胸びれの中には私たち人間と同じ5本の指の骨が入っていますあの丸い胸びれは泳ぐ時の方向転換やブレーキの役割を持っているんですそして胸びれは器用に動かすこともできるんですよそしてシャチにはあと2つヒレがあります背中の真ん中についている三角形の形をしたヒレ続いて頭を下にして大きな尾びれを拾うのです3頭のシャチの中で一番大きな尾びれで現在の尾びれの幅は 1m90cm もあるんですあの大きな尾びれを上下にすることでプールの中を早く泳いだり豪快なジャンプをすることができるんですさてここで3頭を代表ステラはスタジアムの皆さんにご挨拶です皆さんは大型画面をご覧ください<笑>トレーナーの合図を見るとゆっくりと沈み込んできて水中カメラに顔のドアップを披露ですステラの可愛らしい顔が画面いっぱい広がっていますもんステラバーチャルだよ
でこのトレーニングの時間は私たちがジャンプダウンする運動の時間でもありますが健康管理の時間でもあります今アースが空港にひっくり返って預けの姿勢を持っていますこの姿勢が私たちの健康管理にとても役に立っているのですが何に役に立っていると思いますか<笑>それではその答えを大型画面にお願いします実はこの姿勢でシャチの太陽を測ることができるんですシャチの太陽は細長いセンサーを5 0センチほどお尻の穴に入れて測りますシャチの太陽は35度から36度くらいと私たち人間とそんなに変わりませんここ名古屋放水族館では朝と夕方に太陽を2回測ることで健康管理に役立てていますさて続いてはプールの中を泳いでもらいましょうシャチはイルカやクジラの仲間の中で一番速く泳げると言われていて最高時速50キロも出すことができるんです先ほど紹介した大きな尾びれを上下に乗せステラがトレーナーのところに到着ですすると水面にはザーブンと大きな波が起きました実は今のように波を起こすような行動は野生のシャチたちも行うことがあるんです続いてはこちらの映像をご覧くださいこちらは南極の6階です氷の上でアザラシたちが休んでいますここに住むシャチたちは群れの仲間と一緒に大きな波を起こして氷の上で休んでいるアザラシを海へと起こして食べてしまいますこのようにシャチたちは波さえも狩りに使うとても知的な動物なんです<笑>さてここでアースが右奥のプールにある浅瀬に上陸しますさてうまく暴れるでしょうかしっかりとプールの深いところまで潜って浅瀬に上陸です上陸すると体の大きさがよくわかりますねさて皆さん足の目が一体どこについているかご存知ですかシャキの目は丸い白い模様の少し前についています黒い部分にあるのでわかりにくいですがあのつぶらな瞳でトレーナーの合図を一つ一つ見分けてさまざまな種目を行っているんですそしてあの丸い白い模様はアイパッチと呼ばれているんですよぜひその名前も覚えてみてくださいねバッチリのポーズも決まっています降りるときはゴロッと豪快に降りていきましたそして種目がうまくできたのでトレーナーからは大好きな魚をもらいますここ名古屋港水族館ではコウクケやサバやニシキといった私たちにも馴染みの深い魚を与えているんですさあここからはそんなシャチたちのダイナミックな姿をご紹介しますまずはゆったりと助走をとっていますプールをぐるっと回ってトレーナーの近くでブラッシュジャンプです豪快なジャンプが決まりました<笑>続いてはステラはコッケオニのジャンプを披露します<笑>まずは深く息を吸って助走をとっていますくるっと回りながらジャンプするスーピンジャンプ今日はうまく回れるでしょうか大きな体を見事にひねりましたそしてトレーナーのところへと戻り褒めてもらいますさて続いてはアースのジャンプへと出発です奥の方でジャンプですシャチの中で一番体が大きなシャチなんです
今日は最優のプールで豪快なジャンプが次々と決まっていますね迫力のあるジャンプが決まりましたさあそれでは最後にスティルにジャンプを披露してもらいましょうさてどこで飛ぶでしょうか大きな尾びれを力いっぱい振って手前側でジャンプですこちらは現在体操が 5.2m 体重は 2.2 トンもあるんですさあ2人もジャンプしていますね続いて3回目のジャンプです最後にダイナミックなジャンプが決まりましたさあ皆さんいかがでしたか今回のトレーニングは写真たちが様々な素を披露しましたこれから成長していくシャチたちにまたぜひ会いに来てくださいね。以上をもちましてシャチの公開トレーニングを終了いたします。最後までご覧いただき誠にありがとうございました。